Good morning, students. Allow your attendance mark. Jai the tenda in the Kerduno. Any Namaka, Ningaka Pitrinka, Dusan, Namled in the front floor in the chapter on the tenda in the clear eye in the Vijericino. Any kum ton and then in the Chayanka ton and then a ton and the Vashani Pella. You turn the rail and I will be the maximum. Ella class garum, Udividam, any kiss and the Chay the tenda carina and the moon those single light and yana demon the questions and yana photo the ten in the send the Chay the tenda in no. Apo allow him and answer moon. Increase or decrease in working capital, I am adjusted P and account, I am fund flow statement, I am a Latin answer and correct it photo with the tights on the tender. No, up the garden on the Yami Jericun, Inca the clear eye, Inca the months like in the Vijericun. Apo any ending look at doubtful Vigayan and Gil, Kanaka, Kuda, Ningada Gaila textbook and Diricum, Apadano Kita, Vella doubtful of Cheya, and the Vella doubtful of Varian and Gil and Nudchodiki, Apanyam Parni the Rato, Apanyan Tarkalam. For statement in the Namukatiavishan Kanaka Chedu or it with the Kanaka Nama Chedu the Gaina Tender. Apo other Chedu Nana Namu Vijarikin, the Nikuman Slay in Vijarikin. Any next at the chapter in the continuation, I your chapter and would edit the term where I keep up. If fund flow and a continuation one of our chapter on a Namli financial position and lacy and windy Namlu Buk in the world tool on a tools for financial analysis on a Namli Tundrik in there are tools for financial analysis. Lem moon chapter on a little moon and Alan Al and Namir in there. A the key and a Namla Paranin Diano comparative income statement, a lingual common say statement, a trend analysis in the Varanur chapter. Pinna and damp the chapter item number ratio analysis, Moonam the chapter item fund flow statement, Nalam the cash flow. Ang in all chapter on a little bit another. Pinna the Lunun Todata Vero in a marginal costing in the world chapter on a Kadilid Kanala. In an all chapter on a number in the Idan Lacey and Vendi tools for financial analysis in Vendi, all tools on a leather. I lip up number and damp the old tool number chay the fund flow analysis. Enginiana number financial position. Enginiana in the analysis. C and me and the lower two laya fund flow analysis on a fund flow statement on a number pache the gain of the top. Any Namka to the Namka Chayam cash flow and good in Chayam. Other gain it in Namka where a chapter low to Pua. Apart the next chapter in the barren the cash flow statement on a Namkotanga. Upon the end of the weekend, number chapter at the chapter next chapter in the barren the cash flow. Next chapter, cash flow statement. In the parayinda, na arthu chapter na mukkade thane lada ito. Apa cash flow statement in the paranyal. Namala pa fund flow vidhse dikhe. Namka adhin korchhe theory part parayan industry dikhe. Ningala apa ilen dikhe. Ana namke cash flow statement le parayan lada chinga theory part gula ana jam parayinda. Cash flow statement in the parnal in the inflow and outflow of cash. Cash inflow and cash outflow le. Business le ke tra tolam cash virunnu. Business le ni ne tra tolam cash po vunnu le. Cash inflow and cash outflow. Now, we cash flow statement. Cash inflow and cash outflow. Now, we cash flow statement. We have to do cash inflow and cash outflow. Now, we have to do the nature line. Now, what is inflow? What is the inflow? We have to do the business like cash inflow. We have to do the cash inflow. We have to do the increase in cash or cash equivalent. Inflow is the increase in cash. Upon cash inflow, cash inflow, cash outflow, you and upon the load of Parana, the Stadikia, cash inflow in the vernal increase in cash or cash equivalent. Adiniana cash inflow in the vernal cash outflow in the vernal decrease in cash or cash equivalent. Up a cash flow statement, let them learn you and the guiding land of the Kapadikan, cash inflow, cash outflow of the business, so another another. Up a cash inflow, cash, I like cash inflow, cash outflow, you and another another. Up a cash inflow in the vernal, the Korea. Inflow is not a business. We have to increase in cash or cash equivalent. We have to increase in cash outflow. We have to 
കയ്യിൽ കാശ് പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഈക്വലൻ കേട്ടോ അതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെന്നാണ് തിയറി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ടു അസേർട്ടൈൻ ദ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് എത്രത്തോളമാണ് ക്യാഷ് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂറിങ് ടു പീരീഡ് രണ്ട് പീരീഡ്സിലെ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാഷ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഈസ് ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ എന്താണ് അതിൽ എത്രത്തോളമാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വർഷത്തിൽ എത്രത്തോളമാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നാണ് ഏത് ടൂൾസ് ആ ടൂൾസിൽ വരുന്ന ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു അസേർട്ടെയിൻ ദി ക്യാഷ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ക്യാഷ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഈക്വൽ ആൻഡ്സ് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ പറയേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ തിയറി ലാസ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തുടക്കം മുതലേ തിയറി എടുത്തിട്ട് പോവാം അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഒപ്പം എഴുതി വയ്ക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ചുരുക്കി പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഡ്യൂറിങ് എ പീരീഡ് എത്രയാണോ നമ്മുടെ കാല ഏത് വർഷമാണോ തന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അസസ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ലിക്വിഡ് റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ ലിക്വിഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റിസ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ എക്സസീവ് ആൻഡ് ഇനാഡ്വക്കേറ്റ് റിസോഴ്സസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ചിലവുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സസീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇനാഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്ന റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാച്ചെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്
അപ്പം അപ്പം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണോ നമ്മുടെ നമ്മൾ മുടക്കിയ കാശ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക വെച്ചെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ പി വി ഉണ്ട് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം പണ്ടത്തെ ഇപ്പം പണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് പലിശ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഇട്ടിട്ടുള്ള പിറ്റത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും പത്ത് രൂപ പലിശ കിട്ടിയാൽ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയായി പിന്നെ ആ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കത് പിറ്റത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും അത് എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപയായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ െങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം മുന്നേ നമ്മൾ ഇട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒട്ടും ഒപ്റ്റി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ശരിയായ ഒപ്റ്റിമം ശരിയായ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാ ടു അസസ് ദി ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോ എത്രയാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആണോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത് ടു അസസ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലിക്വിഡ് റിസോഴ്സസ് അല്ലെ ഈ ലിക്വിഡ് റിസോഴ്സസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അസസ് ചെയ്യാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് എന്തിന് പ്രിവെൻറ്റ് തുടങ്ങി എക്സസീവ് ആൻഡ് ഇൻഡുക്കേറ്റ് ക്യാഷ് റിസോഴ്സസ് എക്സസീവായിട്ടും ഇൻഡുക്കേറ്റ് ആയിട്ടും വരുന്ന ക്യാഷ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ടു ഹെൽപ്പ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് റിസോഴ്സസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ പറയുക ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് അല്ലേ എത്രത്തോളമാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് മഷ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഈക്കുലൻറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ക്യാഷ് ഈക്കുലൻറ്റ് അല്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രത്തോളം വരുന്നു ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എത്രത്തോളമാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എത്രത്തോളം സോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളമാണ് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി കാശ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അത് എഴുതിയിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓൺലി ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിലാണ് മറ്റേതാണെങ്കിലോ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കുക ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓൺലി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേതിലാണെങ്കിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർ ടുഗതർ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേറെ ഉണ്ടാക്കണം മറ്റേതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് എങ്ങനെയാണ് റെസീ കാശ് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്പേഴ്സ്മെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേലോ നെറ്റ് എഫക്ട് ഈസ് റെക്കോർഡ് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആർ ഷോൺ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേതിൽ അതില്ല ദർ ഈസ് ഷോൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇരി അതപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടിയും പറയൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്തുണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൂ ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അതല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പുറമെ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഇതിലാണെങ്കിലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റും ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷുമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേതിൽ അതൊന്നും ദർ ഇസ് എ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നെറ്റ് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും മറ്റേതിൽ അതൊന്നുമില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് മറ്റേതിന് വളരെ ലെസ് പ്രാധാന്യം മാത്രം വളരെ കുറച്ച് പ്രാധാന്യം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ കേട്ടോ ഇനി ഡിഫറൻ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു തിയറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ്സ് പറയാം അത് നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി അർത്ഥം പറഞ്ഞ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഈ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എത്ര വേണം ഫിനാൻസിങ് അപ്പോൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു പ്രൊവൈഡ് എ ബേസിസ് ഫോർ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലേ ക്യാഷ് ബഡ്ജറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുന്നു പിന്നെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ റെസീപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാശ് ആ കിട്ടുന്ന കാശിൽ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ്സ് വൈസായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ദോഷങ്ങൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇഗ്നോർ എന്താണ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസേഷൻ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏതിന് മാത്രമാണ് ക്യാഷിന് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു ഒഴിവാക്കുന്നു നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നോൺ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് ഓഫ് മിഷനറി സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ടും ഇതിന് ക്യാഷ് ട്രാൻസേഷന് മാത്രമേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കൂ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു ഒഴിവാക്കുന്നു നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇഗ്നോർ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസേഷൻ പിന്നെ നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻകം ഉണ്ടായി എന്നറിയണം അപ്പോൾ ഇതൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം നോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇതൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെ ചെകഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് വരുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ടെക്നോളജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ പിന്നെ സ്കോപ്പ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് മാത്രമാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലിമിറ്റഡ് വൺ കമ്പ് ഫൺ ഫ്ലോനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഈസ് ഈസിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ കൂടുതലായിട്ടും പ്രാധാന്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഡസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ട്രൂ പിക്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി എത്രത്തോളമാണ് ക്യാഷിൻ്റെ ക്യാഷ് എവിടേക്ക് പോയി ക്യാഷിൻ്റെ പോക്കും ഒഴുക്ക് അല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല ഡസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ട്രൂ പിക്ചർ ഓർ ലിക്വിഡിറ്റി കറക്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ട്രൂ ട്രൂ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയാം ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഗ്നോർ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസേഷൻ നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസേഷൻസ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് അല്ല പിന്നെ ഹിസ്റ്റോ ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് പിന്നെ ലിമി സ്കോപ്പ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അത്ര ഇല്ല ഫൺ ഫ്ലോഡ് അത്ര ഇല്ല സ്കോപ്പ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഈസിലി ഇൻഫ്ലു മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷനൊക്കെ ഈസിലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ഡിസിഷൻസിനൊക്കെ പിന്നെ ഡസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ട്രൂ പിക്ചർ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള കറക്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഏ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോയും ഫണ്ട് ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ആ കണക്കിൻ്റെ ആ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടാണ് ക
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലേ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല ഈ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തുറന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറും ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തേർഡ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആർ ദ മെയിൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും റവന്യൂ റവന്യൂ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻകം ഇൻകം എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും ഇൻകം കിട്ടുന്ന ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ദിവസേനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റവന്യൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ മെയിൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ മെയിൻ റവന്യൂ പറഞ്ഞ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് അതിനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് അതിൽ എവിടെ നിൽക്കേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പറയൂ എവിടെ നിൽക്കേ നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുക ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് റവന്യൂ കിട്ടുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മെയിൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും എവിടെ നിന്നൊക്കെ കാശ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എക്സാം ക്യാഷ് സെയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യാഷ് സെയിൽസ് പിന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഹു ഈസ് എ ഡെപ്റ്റർ ഡെപ്റ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഓസ് മണി ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാശ് തരാനുള്ള ആളെയാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് റിസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പറയാം ക്യാഷ് റിസീപ്റ്റ് ഫ്രം റോയലിറ്റി റോയലിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റോയലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ലീസ് അതാണ് റോയലിറ്റി പിന്നെ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് ആ കാശ് നമുക്ക് റീഫണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുക അതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സാധനങ്ങൾ ക്യാഷിൽ വിട്ടാൽ കാശ് കിട്ടി പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാശ് തരാനുള്ള ഒരു ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാശുകൾ പിന്നെ ക്യാഷ് ഫ്രം റോയലിറ്റി റോയലിറ്റിയിൽ വല്ല കാശും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെയിൻ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് അതിൽ വരുന്ന ഔട്ട് ഫ്ലോ ഏതൊക്കെ വരും നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് സാധനം മേടിച്ചു പിന്നെ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു സപ്ലൈയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഹൗസ് മണി നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള വെച്ചെങ്കിൽ അവരെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ക്ര
from debtors, pinna cash from royalty, pinna refund of tax. Outflow liver in the key and a cash purchase, cash paid to suppliers, payment for operating expense, cash payment to government. Okay. Hmm? Next one, cash from investing activity. Cash from investing activity. Cash from investing activity in the Paranyal, Adilverendana, purchase and sale of fixed asset and a code of the light to area. Fixed asset to Wang, Vic, Upper in the Guiding Lokiana, either in the investing activity, purchase and sale of fixed asset. Investing activity in the Paranyal, purchase and sale of fixed asset. Alangil investment in securities, Alanga Dokiana, Namapari, Sadani, Namakana Parnavani, what is meant by investing activity? In the world, investing activity means in the parameter purchase and sale of fixed asset. Purchase and sale of fixed asset. That is the investing activity. This is the inflow and outflow. This is the inflow variable. Inflow. Cash received from sale of fixed assets. So, that's why we will come back to the cash. Cash received from sale of secure investment. We will come back to the cash. Receipt of interest and dividend on investment. So, we will come back to the cash. Interest and dividend are received. Pine cash collection from loans from borrowers. Loans को गोड़ते टेन नमक इतरे याना borrowers ने किटन दो चिंगला द. इन्हीं outflow भी वरन्दे द किया ना cash payment for purchase of fixed asset, cash payment for purchase of securities, loan given to borrowers. मतलब वरन्दे को loan गोड़ते. अपो इरंडाम थी याना investing activity, investing activity भी वरन्दे रंडर ना में द किया ना ऐ दा नमले investing activity भी वरन्दे purchase and sale of fixed asset. सो द किया बड़ा Dividend beriem. Dividend pernah ada item beriem bol. Nampol dividend received investing activity elem. Dividend paid financing activity elem. Nampol ni ada. Tahu sahaja dekam. Dividend received ini pernah ni investing ana. Dividend paid ini mana lo financing. Ni ada tu nampol pernah ni bol. Nampol financing tu. Next one cash flow from financing activity. Financing activity. Financing activity लिवरे इधर ना cash flow from financing activity नो वरना ये दो देशी किंदे change in sales and ये तर तोड़ा मारना हमारे sales जब बिल्कुल डा मात्र मात्र share वांगा बिल्कुल अंगे तक आये इंगलो के अंगे issue of shares debentures अंगे तक redemption अंगे तक की अंगे लिवरे इंदे financing activity लिवरे इंदे हमारे Capital ने बेसी तक आये इंगलो आना financing activity लिवरे इंदे अब financing activities are those activities which result in change in sales or composition of owner's capital short term or long term borrowing and so on and up a financing activities in the vernal are those activities which result change in sales a total of mana number size when available in down with the awesome change in sales Aina perdana main change in sales itu berapa leh? Ada keberia owners capital le, short term borrowing, long term borrowing sokai ana leh berenda tu. Apa ini dah? Nampol berapa cash flow financing activities? Anu berapa ini? Change in sales itu dah awalnya betiasam. Adem madri ini owners capital le, short term, long term borrowing sokai ana. Adil berenda tu. Ayam cash inflow, ayam cash outflow itu ada. Inflow ini berapa leh? Issue of shares, pinnya issue of debentures, short term and long term borrowings. Ini keberia short term or long term borrowings, issue of shares, issue of debentures. Adi inflow. Next outflow ini mana redemption of preference shares, redemption of debentures, repayment of loan, payment of dividend, dividend paid beriem. Pinnya payment of interest on debentures or loan. Ini dokian ana cash outflow lebih rendah. Ada. 
അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്രം പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി തേർഡ് വൺ ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയൂ അതിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും അല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ റോയലിറ്റി കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ മറ്റേത് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്നത് പർച്ചേസ് അല്ലെ ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ ഏതൊക്കെ വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു സപ്ലൈസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ടാക്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എക്സെട്ര അല്ലേ ഇനി ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അതിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഏതൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിലോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് മറ്റേ ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫ്ലോ പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം സെയിലോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം സെയിലോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഇതിൽ വരും കേട്ടോ ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഔട്ട് ഫ്ലോ പറഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് അല്ലേ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ലോൺ ഗിവൺ ടു ബോറോവേഴ്സ് എക്സെട്ര പിന്നെ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയ്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അതേമാതിരി തന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ബോറോവിങ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇൻഫ്ലോയിൽ വരുന്നത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ ബോറോവിങ്സ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോയി റിഡംഷൻ ഓഫ് റിഡംഷൻ വന്നു റിഡംഷൻ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് പിന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോൺസ് ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് പിന്നെ ഇൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ തുടങ്ങി ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ഫ്ലോയും ഫണ്ട് ഫ്ലോയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കേട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പീരീഡി